ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் நடத்த விரும்புகிற அந்த ஊர்வலத்துக்கு மட்டும் பேரணிக்கு மட்டும் தடை விதிக்கவில்லை நண்பர் திருமாவளவன் முன்னெடுத்து அதே இரண்டாம் தேதி ஒரு அமைதி பேரணியை நடத்த வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டபோது அதற்கும் சேர்த்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் நியாயம் இன்றைக்கு அவர்கள் அதை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்காக மாற்ற முயற்சிக்கிறார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை பரிசீலிக்கிற போது இதற்கு அனுமதி வழங்குவது கண்டிப்பாக அதை குலைத்துவிடும் என்று கருதிய காரணத்தால் அதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அக்டோபர் இரண்டிலே காந்தியை அவர்கள் சுட்டுக் கொண்டது உலகுக்கு தெரியும் காமராஜரை கொல்ல முயன்றதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது சட்டம் ஒழுங்கை அவர்களே கெடுப்பார்களாம் பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போய்விட்டதால் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்பார்களாம் இந்து முன்னணியை சார்ந்த ஹரீஷ் என்கிறவரின் ஒரு இளைஞரினுடைய கார் கல்வீசி உடைக்கப்பட்டது உடனடியாக திமுகவின் மீது குற்றச்சாட்டு கண்காணிப்பு கேமராவிலே இரண்டு பேர் வந்து கல்வீசி தாக்கினார்கள் அந்த இரண்டு பேரை கைது செய்தார்கள் அந்த இரண்டு பேர் யார் என்றால் தமிழ்ச்செல்வன் அரிகரன் என்கிற அந்த இரண்டு பேரும் அதே இந்து முன்னணி கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆ ராசா அவர்களின் படத்தை தொங்கவிட்டு அண்ணாவினுடைய சிலையிலே செருப்பு மாலையும் போட்டிருக்கிற மோசடிக்காரர்கள் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூன்று பேரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அண்ணா திமுகவை சேர்ந்தவர்களும் கோவப்பட வேண்டுமா இல்லையா அவர்களுக்கு கோர்ட்டுக்கு போவதற்கே நேரம் சரியாக இருக்கிறது அந்த கட்சிகளில் எல்லாம் இப்படி இளைஞரணிக்கு பயிற்சி பாசறை நடக்கிறதா பல கட்சிகளில் பொதுக்குழுவே நடக்கவில்லை திமுக தொண்டர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல அதிமுகவையும் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் நாம் எல்லாம் இடுப்பிலே உடை அணிந்திருப்போம் அவர்கள் தலையிலே மட்டும் தொண்டு கட்டியிருந்தார்கள் வேறு எங்கும் உடை இல்லை அவ்வளவு நாகரிகமானவர்கள் கேட்டால் சாதுக்கள் என்பார்கள் இந்த அண்ணாமலை போன்றவர்கள் மிரட்டுகிறார்களே போலீஸ்காரன் அடித்தால் நான் திருப்பி அடிப்பேன் என்று அடித்து பார் பிறகு தெரியும் திமுக தொண்டனை எங்கள் தலைவர் அடக்கி வைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் செப்டம்பர் மாதம் திராவிட மாதம் என்று நாம் சொல்லுவோம் தடபதி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு எல்லா மாதமும் திராவிட மாதமாகத்தான் இருக்கின்றன இந்த விழா ஒரு மகிழ்ச்சியான விழா நம் ஐயா பிறந்த மாதம் அறிஞர் அண்ணா பிறந்த மாதம் ஏன் நம் கழகமே பிறந்த மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம்தான் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான மாதம் இதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் நான் அறிவேன் நீங்களும் அறிவீர்கள் நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் எந்த ஒரு தருணத்தில் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார் எந்த ஒரு மனநிலையில் இந்த கூட்டத்தில் கொஞ்சமும் எந்த குறையும் வைக்காமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம் பொது வாழ்வு என்பது பெருமிதத்திற்கு உரியது தான் ஆனால் சில நேரங்களில் நம்முடைய சொந்த வாழ்வின் இன்ப துன்பங்களை கூட வெளியில் காட்டிக்கொள்ள முடியாத துயரமும் உடையது என்பதை நான் அறிவேன் நான் மறைமுகமாக சொல்லுகிற செய்திகள் எல்லோரும் அறிந்த செய்திதான் எனவே எந்த நேரத்திலும் என்ன துயரம் நடந்தாலும் செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து ஒரு நாளும் தவற மாட்டேன் என்று அவர் சொல்லுவதற்கு செய்வதற்கு அடிப்படை அது தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்வதற்காக மட்டுமில்லை நாமும் எல்லோரும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வழி நடத்துவதாகவும் நான் கருதுகிறேன் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நாம் என்ன விதமான சிக்கல்களை இந்த அரசின் சார்பில் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை முன்னாள் பேசிய கங்கா அவர்கள் சுட்டி காட்டினார் நானும் நண்பர் கிரிராஜன் அவர்களும் கீழே அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிற போதும் அதை சொன்னோம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற நேரத்திலே ஒலித்த அந்த பாடல்கள் ஓடி வருகிறான் உதய சூரியன் என்கிற பாட்டு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் சிறுவனாக இருந்த போது கேட்டு கிழந்து உணர்ச்சி பெற வைத்த ஒரு பாடல்களில் உண்டு எனவே அப்படியெல்லாம் உணர்ச்சி பெற்று ஓடி ஆடி உழைத்து இந்த கழகத்தை வளர்த்து இன்றைக்கு நாம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் எப்படியாவது நம்முடைய ஆட்சிக்கு ஏதேனும் இடையூறு செய்துவிட முடியாதா என்று சிலர் தங்களால் ஆன முயற்சிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கங்கா அவர்கள் பேசுகிற போது ஒன்றை சொன்னார் கொஞ்சம் வாய் தவறி சொன்னார் அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டிய செய்தி என்ன என்றால் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி ஆர் எஸ் எஸ் சார்பில் தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது ஐம்பத்தி ஓரு ஊர்களில் பேரணி நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டதை இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழக அரசு அதற்கான அனுமதி மறுத்திருக்கிறது அதற்கு தடை விதித்திருக்கிறது ஆனால் அவர் பேசுகிற போது கொஞ்சம் தவறி போய் என்ன சொன்னார் என்றால் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் 
கேட்பதற்கு எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை கேட்கிற போது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது வேறொன்றும் தனிப்பட்ட காரணம் இல்லை இந்த நாட்டில் கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு நம்முடைய தளபதி எவ்வளவு தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறார் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்து காட்டுகிறது இன்றைக்கு அவர்கள் அதை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்காக மாற்ற முயற்சிக்கிறார்கள் நண்பர் கிரியவர்கள்தான் அவர் வழக்கறிஞரும் கூட என்பதால் தெளிவாக சொன்னார் இதில் எந்த விதத்திலும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வரா காரணம் நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுக்கிற போதே என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் இந்த நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை பரிசீலித்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை பரிசீலிக்கிற போது இதற்கு அனுமதி வழங்குவது கண்டிப்பாக அதை குலைத்துவிடும் என்று கருதிய காரணத்தால் அதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது என்ன சொல்கிறார்கள் தளபதியை பற்றி அவர்களின் மதிப்பீடு முதலில் வேறாக இருந்தது கலைஞருக்கு பிறகு இவரெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறார் என்று தான் நினைத்தார்கள் ஆனால் தளபதி எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்துவிட்டு ஒருவர் சொன்னார் ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தான் கலைஞர் என்று சொன்னார் இதைவிட பெரிய பாராட்டு நம் தடபதிக்கு இனிமேல் வர முடியாது நான் அவர் பெயரை சொல்லவில்லை காரணம் இந்த மேடையை எப்போதும் அசுத்தமாக ஆக்கிவிடக்கூடாது இது முப்பெரும் விடா மேடை கலைஞர் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் கலைஞர் என்று சொன்ன அதே வாய்தான் இன்றைக்கு சொல்லி இருக்கிறது ஸ்டாலின் ஒரு அப்பாவி பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் சில பேர் குறிப்பாக திருமாவளவன் போன்றவர்கள் அவரை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய அன்பான எதிரிகளுக்கு நாம் எடுத்துச் சொல்லுவோம் எங்கள் தலைவர் அப்பாவியும் இல்லை ஆபத்தானவரும் இல்லை பிறகு யார் என்று கேட்கிறீர்களா அவர் நிதானமானவர் நேர்மையானவர் நிதானமானவர் நேர்மையானவர் நெஞ்சுரம் மிக்கவர் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை காலம் எதிர்காலத்தில் சொல்லும் அவருடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் நிதானம் இருக்கிறது நேர்மை இருக்கிறது நெஞ்சுரம் இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் நடத்த விரும்புகிற அந்த ஊர்வலத்துக்கு மட்டும் பேரணிக்கு மட்டும் தடை விதிக்கவில்லை நண்பர் திருமாவளவன் முன்னெடுத்து சிபிஐ சிபிஎம் கட்சிகள் ஆதரித்து திராவிடர் கழகம் ஆதரித்து எங்களை போன்ற சிறு அமைப்புகளெல்லாம் ஆதரித்து அதே இரண்டாம் தேதி ஒரு அமைதி பேரணியை நடத்த வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டபோது அதற்கும் சேர்த்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் என் நியாயம் ஒருவருக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுக்க கூடாது என்பதால் எல்லாவற்றுக்கும் மறுத்துவிட்டு ஒரு சீராய்வு அறிக்கையும் நீதிமன்றத்திலே தமிழ்நாடு அரசு சமர்ப்பித்திருக்கிறது எதற்காக அனுமதி மறுக்கிறோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்கிற அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அங்கங்கே பல ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துவதற்கு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் அனுமதி கேட்கின்றன அதனை எதிர்த்து ஆர்எஸ்எஸ் குரல் கொடுக்கிறது எனவே எல்லாவற்றுக்கும் அனுமதி கொடுத்தால் பிறகு நாடு முழுவதும் கலவரமாக மாறும் கலவரமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களினுடைய நோக்கம் கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் எதற்காக கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் கலவரம் வந்தால்தான் நாட்டிலே சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போய்விட்டது என்று சொல்லலாம் சட்டம் ஒழுங்கை அவர்களே கெடுப்பார்களாம் பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போய்விட்டதால் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்பார்களாம் கனவு காணாதீர்கள் நண்பர்களே இந்த ஆட்சியை இனி இன்றைக்கல்ல என்றைக்கும் உங்களால் கலைக்க முடியாது நம்முடைய தளபதி அவர்கள் சொல்லுவது போல இனிமேல் தமிழ்நாட்டை திமுக தான் ஆளும் என்பதை குறித்து கொள்ளுங்கள் எத்தனை கலவரங்கள் எத்தனை விதவிதமான மோசடிகள் நான் அந்த சொல்லை கவனமாகத்தான் சொல்லுகிறேன் இன்று காலையில செய்தித்தாளில் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்திருப்பீர்கள் நினைவூட்டுவதற்காக சொல்லுகிறேன் மேட்டுப்பாளையத்திலே நேற்று என்ன நடந்தது கோவைக்கு அருகில் இருக்கிற மேட்டுப்பாளையத்தில் இந்து முன்னணியை சார்ந்த ஹரீஷ் என்கிறவரின் ஒரு இளைஞரினுடைய கார் கல்வீசி உடைக்கப்பட்டது உடனே என்ன செய்தார்கள் இந்து முன்னணியினர் எல்லோரும் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் கார் கல்வீசி உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது காவல்துறை அதை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறது உடனடியாக திமுகவின் மீது குற்றச்சாட்டு நீங்கள் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கவில்லை நீ நேற்றைக்கு முன்தினம் இரவுதான் அந்த கண்ணாடி உடைத்தது அதற்குள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி குற்றவாளிகளை கைது செய் என்று இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் அந்த பகுதியினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளரே நேரடியாக வந்தார் அந்த இடத்துக்கு கண்காணிப்பாளரே வந்தார் சூப்பர்நெட் ஆஃப் போலீஸ் என்று சொல்லுகிறவர் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் நேரடியாக வர வேண்டியதில்லை ஆனால் இதை வைத்துக் கொண்டு ஒரு சிக்கல் வந்துவிடக்கூடாதே என்பதற்காக அவரே நேரடியாக வந்தார் 
அதனை புலனாய்வு செய்தார்கள் என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கண்காணிப்பு கேமராவிலே இரண்டு பேர் வந்து கல்வீசி தாக்கினார்கள் அந்த இரண்டு பேரை கைது செய்தார்கள் அந்த இரண்டு பேர் யார் என்றால் தமிழ் செல்வன் அரிகரன் என்கிற அந்த இரண்டு பேரும் அதே இந்து முன்னணி கட்சியை சார்ந்தவர்கள் குற்றவாளியை கைது செய் என்றுதானே நீ ஆர்ப்பாட்டம் செய்தாய் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களே நீ வெட்கப்பட வேண்டாம் அடித்தவனும் அதே கட்சிக்காரன் அடிபட்டவனும் அதே கட்சிக்காரன் இதற்கு நியாயம் வழங்கு என்று எங்களை பார்த்து நீ கேட்பாயா எதற்காக அவனுடைய காரிலே கல்லை விட்டு எரிந்தா என்றால் எரிந்த அந்த தமிழ் செல்வன் சொல்லுகிறார் பிள்ளையார் சதுர்த்தியிலே யார் பிள்ளையார் வைப்பது என்பதற்காக அந்த சிலையை யார் வைப்பது என்பதற்காக எங்களுக்குள்ளே மோதல் வந்தது நாட்டில் எத்தனை பிரச்சனை இருக்கிறது எவ்வளவு பேர் பசியும் பஞ்சமுமாக இருக்கிற நாடாக இந்தியா இருக்கிறது இங்கே பேசிய நண்பர்கள் சொன்னது போல மொத்த உற்பது உள்நாட்டு உற்பத்தியில இந்தியா இருபத்தி இரண்டு சதவீதம் என்றால் நாற்பத்தி ஓரு சதவீத உற்பத்தியை தமிழ்நாடு தான் தருகிறது நண்பர்களே நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இவர்கள் இப்படி கலவரத்தை தூண்டுகிறார்கள் நம்முடைய பொறுமை காரணமாக நாட்டிலே கலவரம் வரவில்லை எண்ணி பாருங்கள் கண்டமங்கலம் என்கிற ஊரில் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலம் என்கிற ஊரில் அறிஞர் அண்ணா சிலையை ஒரு துணி போட்டு மூடி அதற்கு கூட அவர்களுக்கு வேறு துணி கூட கிடைக்கவில்லை கருப்பு சிவப்பு துணி போட்டு மூடி அதில் ஆ ராசா அவர்களின் படத்தை தொங்க விட்டு அண்ணாவினுடைய சிலையிலே செருப்பு மாலையும் போட்டிருக்கிற மோசடிக்காரர்கள் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூன்று பேரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் எப்படி இவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் நாட்டின் அமைதிக்கு எதிரானவர்கள் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த கண்ட மங்கலம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை பலரும் அறிவார்கள் நான் எடுத்துக்காட்ட வேண்டும் என்று என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் விழுப்புரம் மாவட்டம் தான் ஆனால் பாண்டிச்சேரிக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது விழுப்புரம் மாவட்டத்தை தாண்டி போகிற போது பாண்டிச்சேரி வரும் பிறகு கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போனால் மறுபடியும் தமிழ்நாடு கண்டமங்கலம் வரும் அதையும் தாண்டி போன உடனே பாண்டிச்சேரி வரும் எனவே பாண்டிச்சேரியில தங்கள் ஆட்சி இருக்கிறது என்கிற தைரியத்தில அண்ணாவின் சிலை மீது நீங்கள் கை வைப்பீர்களே ஆனால் நாம் மட்டும் இல்லை அண்ணா திமுகவை சேர்ந்தவர்களும் கோவப்பட வேண்டுமா இல்லையா அவர்களுக்கு கோர்ட்டுக்கு போவதற்கே நேரம் சரியாக இருக்கிறது கோவப்படுவதற்கெல்லாம் எங்கே நேரம் இருக்கிறது நான் இளைஞரணி பாசறை வகுப்புகளிலே கேட்டேன் தம்பிகளே உங்களுக்கு நண்பர்கள் வேறு கட்சிகளிலும் இருப்பார்கள் கேட்டு பாருங்கள் அந்த கட்சிகளில் எல்லாம் இப்படி இளைஞரணிக்கு பயிற்சி பாசறை நடக்கிறதா பல கட்சிகளில் பொதுக்குழுவே நடக்கவில்லை அப்படியே தப்பி தவறி பொதுக்குழு நடந்தாலும் அது சரியா இல்லையா என்று நீதிமன்றம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறார் அண்ணாவை கொடியிலே அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் அண் அவர்களின் கொடியிலே அண்ணா இருக்கிறார் ஆனால் நம் மேடைகளிலே தான் அண்ணா கொடி கட்டி பறக்கிறார் எனவே அண்ணாவை பெயருக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அண்ணா சிலையை அவமதித்தவர்களோடு கூட்டணி வைக்கிறார்கள் நீங்கள் அதிமுகவில் உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருந்தால் கேளுங்கள் யாரோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிறீர்கள் அறிஞர் அண்ணா சிலையை அவமதித்தவர்களோடு கூட்டணி வைக்கிறீர்கள் அறிஞர் அண்ணா இல்லை என்றால் திமுக கழகம் இல்லை அதிமுக இல்லை மதிமுக இல்லை ஏன் தமிழ்நாட்டினுடைய இன்றைய முன்னேற்றமே இல்லை என்பதுதானே உண்மை எனவே இப்படித்தான் நாட்டிலே அந்த போக்குகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்ன கேட்கிறார்கள் ஊர்வலம் நடத்துவதற்கு ஜனநாயக நாட்டிலே அனுமதி இல்லையா கண்டிப்பாக அனுமதி இருக்க வேண்டும் ஊர்வலம் நடத்துவதும் பேரணி நடத்துவதும் கருப்பு கொடி காட்டுவதும் கூட ஜனநாயகத்தின் ஒரு அங்கம்தான் ஆனால் நீங்கள் பேரணி நடத்திய போதெல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறதே பேரணி நடத்தி நடத்தித்தானே நாட்டிலே கலவரங்களை உருவாக்கினீர்கள் அதிலும் இவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற நாள் இருக்கிறது பாருங்கள் அக்டோபர் இரண்டு காந்தியார் பிறந்த நாள் காமராஜர் நினைவு நாள் காந்தியார் மீதும் காமராஜர் மீதும் கொள்ளை காதல் அவர்களுக்கு எனவேதான் அந்த நாடை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் நண்பர்களே காந்தியாரை கொன்றவர்களும் அவர்கள் காமராஜரை கொல்ல முயற்சித்தவர்களும் அவர்கள் அக்டோபர் இரண்டை தேர்ந்தெடுக்கிற போதே நோக்கம் புரியவில்லையா அக்டோபர் இரண்டிலே காந்தியை அவர்கள் சுட்டுக் கொண்டது உலகுக்கு தெரியும் காமராஜரை கொல்ல முயன்றதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நீங்கள் இப்போதும் உங்களுடைய கூகுள் தேடு பொறியிலே தேடி பார்த்தால் அட்டாக் ஆன் பார்லிமெண்ட் என்று போடுங்கள் நாடாளுமன்றத்தை முதன் முதலாக யார் தாக்கினார்கள் என்றால் அந்த கூகுள் தேடு பொறி கூட தவறாகத்தான் சொல்லும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நாடாளுமன்றம் தாக்கப்பட்டது என்று இல்லை நண்பர்களே அது இரண்டாவது முறை முதல் முறையாக எப்போது தாக்கப்பட்டது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு நவம்பர் ஏழாம் தேதி சாதுக்கேள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த இந்துத்துவாதிகளால் தான் நாடாளுமன்றம் தாக்கப்பட்டது அதே நாளில் மதியம் காமராஜர் வீடு எரிக்கப்பட்டது எதற்காக காமராஜர் என்ன செய்தார் நாடாளுமன்றத்தை ஏன் அவர்கள் தாக்கினார்கள் ஒன்றை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிமுகவுக்கும் நமக்குமானது வெறும் அரசியல் போராட்டம் பாஜகவுக்கும் நமக்குமானது சித்தாந்த கருத்தியல் தத்துவ பரம்பரை போராட்டம் காலகாலமாக இந்த மண்ணில் திராவிட இயக்கம் எழுந்தது என்பதே சமத்துவத்தை சமூக நீதியை இந்த மண்ணில் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் நம்முடைய தலைவரினுடைய உரை ஒளிபரப்பாயிற்று தலைவர் சொன்னார் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் திராவிடம் என்பது ஒரு காலத்தில் மொழியை பிறகு நிலத்தை இனத்தை குறித்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு திராவிடம் என்பது சித்தாந்தத்தை குறிக்கும் அது ஒரு கருத்தியல் திராவிடம் என்றால் சமூக நீதி திராவிடம் என்றால் சமத்துவம் திராவிடம் என்றால் பெண் விடுதலை எனவே அதனால் தான் அவர்கள் நம்மை எதிர்க்கிறார்கள் நவம்பர் பதிமூணு நவம்பர் ஏழாம் தேதி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை தாக்கினார்கள் என்று சொன்னேன் என்ன காரணம் அதே ஆண்டு நவம்பர் இரண்டாம் தேதி ஐந்து நாள்களுக்கு முன்னால் காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அப்போது தலைவராக இருந்தவர் காமராஜர் வரலாற்றை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் அரசியலில் இருக்கிற உங்களில் பலர் இந்த செய்தியை அறிந்திருப்பீர்கள் அறுபத்தி ஆறு நவம்பர் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டத்தில் தலைவராக இருந்த காமராஜர் சொன்னார் பசுவதை தடை சட்டம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் முடியாது பசுவதை தடை சட்டம் என்பதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமானது காமராஜரினுடைய சொல் நான் சொல்லவில்லை அது பைத்தியக்காரத்தனமானது அசைவமே அதிகமாய் உண்கிற மக்களை கொண்ட அசைவம் தேவைப்படுகிற உழைப்பாளிகளை கொண்ட ஒரு நாட்டில் பசுவதை தடை சட்டம் கொண்டு வர முடியாது காமராஜர் மிகுந்த கூர்த்த அறிவோடு சொன்ன செய்தி இறைச்சியை அதிகமாக உண்ணும் மக்கள் வாடும் நாடு என்பது மட்டும் அல்ல இறைச்சி உணவு தேவைப்படுகிற உழைப்பாடிகள் மிக கூடுதலாக வாழ்கிற நாடு என்ன காரணம் மூட்டை தூக்குவதற்கு வண்டி எழுப்பதற்கு கடினமான வேலைகளை செய்வதற்கு உடம்பில புரதம் வேண்டும் புரதம் மாட்டு கடியிலே தான் கூடுதலாக இருக்கிறது அசைவ உணவிலே தான் இருக்கிறது மூட்டை தூக்குகிறவனுக்கு புரதம் வேண்டும் கூலி வேலை செய்கிறவனுக்கு உணவு உடம்பிலே ஒரு சத்து வேண்டும் முருங்கைக்காயும் முட்டைக்கோசும் போதாது யாருக்கு போதும் என்றால் வெறும் மந்திரம் சொல்கிறவர்களுக்கு அது போதும் மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பயல்களுக்கு முட்டைக்கோசும் முருங்கைக்காயும் போதும் எங்களுக்கு போதாது நாங்கள் உழைக்கிற மக்கள் இதை காமராஜர் சொன்னார் உடைக்கும் மக்கள் ஏராளமாக இருக்கிற நாட்டில் பசுவதை தடை என்பது பைத்தியக்காரத்தனமானது என்று சொன்னார் காமராஜர் மட்டுமில்லை நண்பர்களே விவேகானந்தரும் சொல்லியிருக்கிறார் விவேகானந்தர் படத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் விவேகானந்தரும் சொல்லியிருக்கிறார் மேற்கு வங்கத்திலே வெள்ளம் வந்து மக்கள் கொத்து கொத்தாக மடியும் போது காப்பாற்ற முன்வராத நீங்கள் பசுக்களை காப்பாற்றுவதாக சொல்லுவது அவமானம் இல்லையா என்று கேட்கிறார் அந்த உரை விவேகானந்தரின் புத்தகத்திலே அப்படியே இருக்கிறார் எனவே காமராஜர் இப்படி சொன்னார் என்பதற்காக ஏழாம் தேதி பேரணியாகத்தான் வந்தார்கள் எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் இவர்கள் நடத்துகிற பேரணி என்னவாக இருக்கும் என்பதற்காக பேரணியாகத்தான் வந்தார்கள் காலையிலே நாடாளுமன்றத்தை தாக்கினார்கள் மதியம் நேராக காமராஜர் வீடு எங்கே இருக்கிறது என்று தேடி வந்தார்கள் இதுதான் காமராஜர் வீடு என்று தெரியாமல் அன்றைக்கு அமைச்சராக இருந்த ரகுராமையா வீட்டை முதலில் தாக்கினார்கள் யாரோ சொன்னால் அது ரகுராமையா வீடு காமராஜர் வீடு அங்கே இருக்கிறது காமராஜர் வீட்டை தாக்க வருகிற செய்தி அவருக்கு சொல்லப்பட்ட போது அப்போதும் காமராஜர் சொன்னார் ஏதோ கோபத்திலே வருகிறார்கள் நான் அவர்களோடு பேசுகிறேன் என்றார் அவர்கள் பேசுகிற நிலையிலே இல்லை நிதானத்திலே இல்லை நாம் எல்லாம் இடுப்பிலே உடை அணிந்திருப்போம் அவர்கள் தலையிலே மட்டும் துண்டு கட்டியிருந்தார்கள் வேறு எங்கும் உடை இல்லை அவ்வளவு நாகரிகமானவர்கள் கேட்டால் சாதுக்கள் என்பார்கள் தலையிலே மட்டும் காவி துண்டை கட்டி கொண்டு வந்த அவர்கள் தீப்பந்தத்தை தூக்கி காமராஜர் வீடுகளிலே எரிந்தார்கள் அந்த வீட்டிலே எரிகிற போது உதவியாளர்கள் பத்திரமாக பின்வாசல் வழியாக காமராஜரை அழைத்துச் சென்றார்கள் இல்லையானால் அறுபத்தி ஆறிலேயே காமராஜர் இறந்து போயிருப்பார் அப்போது அவர்கள் கொல்ல முயற்சித்த காமராஜரின் நினைவு நாளை இப்போது அவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் அதற்காகத்தான் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி நண்பர்களே ஊர்வலம் நடத்த வேண்டும் என்கிற அனுமதி கேட்கிறார்கள் மறுத்தால் இன்றைக்கு நம் தலைவரை என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இவர் இந்துக்களுக்கு விரோதி திராவிட இயக்கம் இந்துக்களுக்கு எதிரான இயக்கம் யார் சொன்னார்கள் 
இந்த மண்ணில் முன்னேறி இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்துவாக இருக்கிற தன்னை நினைத்துக் கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் தன் நெஞ்சில் கை வைத்து சொல்லட்டும் தன் முன்னேற்றத்திற்கு திராவிட இயக்கம் பின்புறமாக காரணமாக இருந்ததா இல்லையா என்று சொல்ல எத்தனை பேருக்கு இடஒதுக்கீடு சொந்தோம் இடஒதுக்கீடு பெற்றவர்களிலே யாரும் இந்துக்கள் இல்லையா விவசாயிகளுக்கு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் தள்ளுபடியை தலைவர் கலைஞரவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று அந்த நாளிலேயே கையெழுத்துட்டாரே அந்த ஏழாயிரம் கோடி கடன் தள்ளுபடி செய்ததால் பயன்பெற்றவர்களில் இந்துக்களே யாரும் இல்லையா இன்றைக்கு யோகி ஆதித்யநாத் சொல்கிறார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இலவச மின்சாரம் தருவோம் எங்கள் தலைவர் எண்பத்தி ஒன்பதிலேயே தந்து விட்டார் என்றைக்கோ நாங்கள் செய்து முடித்ததெல்லாம் இன்றைக்கு சாதனை போல் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்து கோயில்கள் எத்தனை புனரமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எத்தனை குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை ரத்தமும் சதையுமாய் சாட்சியாய் மேடையில் எங்கள் அறநிலையத்துறை அமைச்சரே அமர்ந்திருக்கிறார் நண்பர்களே நேற்றைக்கு நான் நெடுநாள் பின்னால் செல்லவில்லை நேற்றைக்கு இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில் தலைமை சகலத்திலிருந்து காணொடி மூலம் திருச்செந்தூர் கோயிலில் முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கான வளாக மேம்பாட்டு திட்டம் திறந்து வைக்கப்பட்டதே திருச்செந்தூர் கோயில் இந்துக்களுக்கு சொந்தம் இல்லையா அது என்ன மசூதியா அங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் திருச்செந்தூர் கோயிலே போய் சாமி கும்பிடுகிறவர்கள் எல்லோரும் பார்சீர்களா நண்பர்களே இவர்கள் இந்துக்கள் என்கிற பெயரால் மக்களை ஒருங்கிணைத்து வாக்குகளை பெற்றுவிடலாம் என்று நினைத்து நினைத்து ஏமாறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒன்று தெரியாது எங்கள் மக்கள் கமடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் தான் என்னை போன்றவர்கள் எண்ணிக்கையிலே மிக குறைவு எங்களுக்கு தெரியும் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் தான் தங்களை இந்துக்கள் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தான் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கும் திருப்பதிக்கும் போய் வருகிறவர்கள் தான் ஆனால் போய் வந்த பிறகு வாக்குச்சாவடியில் உதய சூரியனுக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சரை விடவா கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர் எங்களில் அமைச்சராக கூட இருக்கிறார் அமைச்சர்கள் பலருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு என்னை போன்றவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவுதான் ஆனால் நண்பர்களே இது கடவுளுக்கு நமக்குமான பிரச்சனை அல்ல அரசு மக்களை பற்றிய பிரச்சனைகளுக்காக கவலைப்படுகிறது கடவுளை பற்றிய பிரச்சனைக்காக அல்ல தமிழ்நாட்டில் மக்களை எப்படி முன்னேற்றுவது நம்முடைய தலைவர் ஒன்றை சொன்னார் இல்லையா இது யாருக்கான அரசு எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கும் வாக்களிக்காதவர்களுக்குமான அரசு எங்களுக்கான அரசு மட்டுமல்ல நமக்கான அரசு மட்டுமல்ல நமக்கு எதிராக பரப்புரை செய்தவர்கள் நமக்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் நமக்கு எதிராக தேர்தலில் போட்டியிட்டவர்களும் கூட இந்த நாட்டின் மக்கள் தான் என்றால் நம் தலைவர் தான் இந்த நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் சேர்த்தே முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் சேர்த்தே நாம் நன்மைகளை செய்வோம் என்றார் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் முன்னேறி இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நான் புள்ளி விவரங்களை வரிசையாய் அடுக்க முடியும் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் இந்த கடந்த எட்டாண்டுகளில் முன்னேறி இருக்கிறதா என்றால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் முன்னேறவில்லை பிரதமர் மோடியினுடைய நண்பர் அதானியினுடைய பொருளாதாரம் முன்னேறி இருக்கிறது ஏகமாக முன்னேறி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாவது ஆண்டில் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது இடத்தில் இருந்த அதானி இன்றைக்கு முதல் இடத்தில் வந்திருக்கிறார் காரணம் அவர் பிரதமரினுடைய நண்பர் அன்றைக்கு என்ன அவருடைய வருமானம் இன்றைக்கு அவருடைய வருமானம் என்ன நான் சொல்லுவதெல்லாம் வெறும் கற்பனையில் சொல்லவில்லை நண்பர்களே அடித்தளத்தில் குறிப்புகளோடு புள்ளிவரங்களோடு அரசு தருகிற செய்திகளோடு சொல்லுகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அதானியனுடைய ஒரு ஆண்டு வருமானம் எட்டு பில்லியன் டாலர் இன்றைக்கு அவருடைய வருமானம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் இதில் பில்லியன் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் மில்லியன் என்றால் பத்து லட்சம் ஒரு பில்லியன் என்றால் நூறு கோடி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் என்றால் நூற்றி முப்பத்தி ஏழை நூறால் பெருக்க வேண்டும் அதோடு நின்றுவிடக்கூடாது காரணம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் ரூபாய் அல்ல நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் ஒரு டாலருக்கு இந்திய மதிப்பு எவ்வளவு நம்முடைய பிரதமர் மோடி தான் சொன்னார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு டாலரை ஒரு ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்து விடுவோம் எவ்வளவு தேனொழுகும் சொற்கள் பாருங்கள் கேட்கிற போதே பதினைந்து லட்சம் தருவதாக சொன்னீர்களே பல பேர் அதை நம்பி கடன் வேறு வாங்கி விட்டானே இன்று வரைக்கும் பதினைந்து ரூபாய் கூட தரவில்லையே இருக்கிற பணத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் விட்டீர்களே என்று நாம் கேட்கிறோம் ஒரு டாலர் ஒரு ரூபாய் என்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விடுவோம் என்று சொன்னார் மோடி இன்றைக்கு ஒரு டாலரின் மதிப்பு என்ன நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் 
இன்றைய கணக்கில் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு டாலரின் மதிப்பு எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசுகள் ஒரு டாலர் நீங்கள் ஒரு பத்து டாலர் வாங்க வேண்டும் எண்ணூற்றி பத்து ரூபாய் அமெரிக்காவுக்கு நீங்கள் போகிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் அங்கே இருக்கிறார்கள் ஒரு நூறு டாலராவது கையில வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் எட்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் கொடுத்தால் தான் வெறும் நூறு டாலரை அவர்கள் தருவார்கள் நூறு டாலர் என்றால் அங்கே போனால் நூறு ரூபாய் தான் நாம் வேண்டுமானால் நூறு டாலர் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் அங்கே போனால் அது நூறு டாலர் தான் புதிதாக அமெரிக்காவுக்கு போகிற பல பேர் ஒரு தேநீர் குடிக்கிற போது காபி குடிக்கிற போது இது இரண்டு டாலர் என்று சொன்னால் நமக்கு தேநீர் உள்ளேயே இறங்காது இரண்டு டாலர் என்றால் நூற்றி அறுபது ரூபாய் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு ஒரு தேநீர் குடிக்கலாமா என்று நினைத்தால் அமெரிக்காவிலேயே நாம் செத்து போய்விடுவோம் வேறு வழி இல்லை அங்கே இருக்கிற போது அமெரிக்கனாக இரு எனவே எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசுகள் ஒரு டாலருக்கு விற்கிறது என்றால் இப்போது அதானியின் வருமானத்தை நேரம் இருக்கிற போது பெருக்கி பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் என்றால் நூற்றி முப்பத்தி ஏழை நூறால் பெருக்கி வருகிற விடையை எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஒன்று ஆல் பெருக்கினால் நமக்கு கணக்கே தெரியாது தெருக்கோடியை தவிர வேறு எந்த கோடியையும் அறியாத மக்கள் வாழ்கிற தேசம் இது நூற்றுக்கு எத்தனை பேர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாட்டில் ஒரு தனி மனிதனின் வருமானம் ஆண்டுக்கு முப்பது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியன் கோடி என்றால் நான் பொழுது போகாமல் அதை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்தால் வகுத்து பார்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு என்ன வருமானம் என்று நண்பர்களை நம்புவதற்கு கடினமாகத்தான் இருக்கிறது அதானியனுடைய ஒரு நாள் வருமானம் ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒரே ஒரு நாள் சூரியன் உதித்து சூரியன் மறைகிற போது அதானிக்கு நூற்றி அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் போய் சேருகிறது இவர்கள் நம்மிடத்தில் சமத்துவம் பேசுகிறார்கள் எண்ணி பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் இன்றைக்கு நாட்டில் இருக்கிற போது இந்த நாட்டை ஆழ்வதில் எத்தனை நிதானம் தேவைப்படுகிறது நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த அந்த நேரம் நம்முடைய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அந்த நேரத்திலிருந்து நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பொறுப்பேற்ற போது நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் பொறுப்பேற்ற போது கூட இத்தனை சிக்கலான சூழல் இருந்ததில்லை பொறுப்பேற்கிற போதே கொரோனா என்பது கோவிட் என்பது உலகம் முழுவதும் இருந்தது தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் நான் சொல்லுகிற கணக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே ஏழாம் தேதி ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் கோவிட் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில் தான் அத்தனை பேரும் தமிழக அமைச்சரவையே இறங்கி பணியாற்றி என்ன செய்தால் நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத ஒன்றை செய்தார் கோவிட் நோயாளிகளை பார்ப்பதற்கே பயந்த நேரத்தில் காப்பு உடை அணிந்து கொண்டு கோவிட் நோயாளிகள் இருக்கிற வாடுக்குள் போய் வந்தவர் நம்முடைய தலைவர் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே மொத்தம் நாலாயிரம் பேர் என்று நான் படித்தேன் கோவிட் குறைந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற கோவிட் தமிழ்நாட்டில் பரவலாமா என்று பார்க்கிறது எங்கள் தலைவரிடம் அது ஒரு நாளும் நடக்காது என்னை பொறுத்தளவு கோவிட்டை விட ஆர் எஸ் எஸ் கொஞ்சம் ஆபத்தானது கூடுதல் ஆபத்தானது நான் அப்படித்தான் பார்க்கிறேன் நான் அவர் அவர்களை படித்து பார்த்த வரலாற்றிலிருந்து ஒவ்வொன்றையும் அவர்கள் எப்படி திரிப்பார்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர்கள் எப்படி கலவரமாக மாற்றுவார்கள் என்கிற வரலாற்று நூல்களை நான் படித்திருக்கிறேன் நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் தேதி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஜபல்பூர் என்கிற ஒரு நகரத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது நான் இவற்றை எடுத்து சொல்லுவதற்கு காரணம் நம்முடைய எதிரி எவ்வளவு ஆபத்தானவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஜபல்பூரில் நடந்த நிகழ்வு வெறுக்கத்தக்க ஒன்று ஒரு பெண்ணை இரண்டு ஆண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கினார்கள் இதை நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை அந்த கொடூரத்தை செய்த ஆண் இரண்டு பேரும் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு குற்றவியல் வழக்கு அவ்வளவுதான் இதை மத கலவரமாக மாற்றினார்கள் தெரியுமா தற்செயலாக அந்த பெண் இந்துவாகவும் அந்த இளைஞர்கள் இருவரும் இஸ்லாமியர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்பது அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது நாடு முழுவதும் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்து பெண்ணை இஸ்லாமியர்கள் கற்பழிக்கிறார்கள் ஏதோ இந்து பெண்கள் எல்லோரையும் இஸ்லாமியர்கள் வந்து கற்பழிப்பது போல ஒரு கதை மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் கட்டப்பட்டது ஜபல்பூர் பற்றி எரிந்தது கலவரம் மெல்ல மெல்ல பரவிற்று மத்திய பிரதேசமே பெரிய ஆபத்துக்கு உள்ளாயிற்று ஐம்பத்தி ஐந்து உயிர்கள் பலியாயின யாரோ இரண்டு பேர் தனிப்பட்ட முறையில் செய்த குற்றம் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய கண்டிக்கப்பட வேண்டிய கடுமையான தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டிய குற்றம் ஆனால் அதை மத கலவரமாக மாற்றினார்களே அது மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு பரவிற்றே 
அப்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த சரண் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வெளியிட்ட அறிக்கை இன்றைக்கு அப்படியே இருக்கிறது அவர் வெளியிட்டார் இந்த கலவரம் தன்னிச்சையாக எழவில்லை திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகிறது திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மத கலவரமாக நாடு முழுவதும் மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் என்றார்கள் அது மத்திய பிரதேசத்திலே நடக்கலாம் உத்தரப்பிரதேசத்திலே நடக்கலாம் ஒரு நாளும் தமிழ்நாட்டில் நடக்காது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் அண்ணன் தம்பியாய் மாமன் மச்சானாய் வாழ்கிறது மண் எங்கள் தமிழ்நாடு அவர்கள் நம்பிக்கை வேறு இவர்கள் நம்பிக்கை வேறு இன்னொரு நம்பிக்கை வேறு நம்பிக்கையற்ற நாங்கள் வேறு எங்கள் நம்பிக்கை எங்களை பிரித்ததில்லை அன்பும் பாசமும் என்றும் எங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் நண்பர்களே முப்பெரும் விழாவின் சாரம் அதுதான் முப்பெரும் விழா என்பது பிறந்த நாடை கொண்டாடுவதில்லை வெறும் பாராட்டு இல்லை முப்பெரும் விழாவிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய உணர்வு என்ன என்றால் நம்பிக்கைகள் வேறாக இருக்கலாம் நாடுகள் கூட வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் உலகத்தையே எவன் நேசிக்கிறானோ உலக மக்களிடம் எவன் அன்பு காட்டுகிறானோ அவன்தான் திராவிடன் அவன்தான் திராவிட இயக்கத்தின் உறுப்பினன் அவன்தான் திமுக கழகத்தினுடைய தொண்டர் நான் மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கான பயிலரங்குகளுக்கு போகிற போதெல்லாம் ஒரு செய்தியை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிள்ளைகளே நீங்கள் திமுக கழகத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் திமுக கழகம் என்பது பத்தோடு பதினொன்றாக இருக்கிற இன்னொரு கட்சி இல்லை இதற்கு ஒரு நூற்றாண்டு வரலாறு உண்டு ஒரு மனித நேயம் உண்டு ஒரு சமூக நீதி இதற்கு பின்னால் உண்டு எனவே திமுகவின் உறுப்பினன் என்பதில் ஒவ்வொருவரும் பெருமிதம் கொள்ளுங்கள் அந்த பெருமிதம் தான் நம்மை வேலை செய்ய ஊக்கும் நான் சொன்னேன் வெளிப்படையாக சொன்னேன் நான் தமிழ்நாட்டில் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் கருப்பு சிவப்பு கரைவேட்டி கட்டிய இருபது பேர் என்னிடத்தில் வந்து அன்பு காட்டுகிறார்களே எதனால் என்றால் திமுக கழக கொடி பறக்கும் மேடைகளில் நின்று நான் பேசுகிறேன் என்கிற ஒரே காரணத்தால் நான் திமுகவால் பெற்ற பெருமை திமுகவால் பெற்ற உறவு திமுகவால் பெற்ற வளர்ச்சி என்பதை நன்றி உணர்வோடு இந்த மேடையிலே பதிவு செய்கிறேன் நான் திமுக கழகத்தின் மேடையில் பேசுகிற எந்த மேடையிலும் நான் அதை ஒரு சொற்பொழிவாக கருதி பேசுவதில்லை என் நன்றி உணர்வின் வெளிப்பாடாக கருதித்தான் நான் பேசுகிறேன் அந்த நன்றி உணர்ச்சி அந்த பெருமிதம் நமக்குள் வந்து சேர வேண்டும் என்பதுதான் முப்பெரும் விழாவினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் இந்த முப்பெரும் விழா இந்த உணர்வை ஊட்டுவதற்காகத்தான் இது வெறும் கேடிக்கைக்கானதல்ல பொழுது போகாத பொதுக்கூட்டம் அல்ல உணர்வுகளை ஊட்டுவது இந்த மண்ணை காப்பது எப்போதெல்லாம் பகைவர்கள் இந்த மண்ணை சூழ்கிறார்களோ அப்போதெல்லாம் நாம் உணர்வு பெறுகிற போது மட்டும்தான் மண்ணை மக்களை நம்மால் காப்பாற்ற முடியும் நான் வெளிப்படையாக உண்மையாக சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு திமுகவை விட்டால் வேறு கட்சி இல்லை இதை நான் வேறு யாரையும் குறைத்து சொல்லவில்லை நம்முடைய தோழமை கட்சிகள் நம்மோடு நிற்கிறார்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற எதிர்கட்சியாக இருந்த நேற்றைக்கு நான் வடபழனியிலே பேசுகிற போது ஒரு புதுமையான முயற்சியாக கேள்வி பதிலாக அந்த கூட்டம் நடந்தது கூட்டத்தில் வந்திருக்கிறவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்த காணொடியின் மூலமாக கேட்டவர்கள் என்று பலரும் கேள்விகளை கேட்ட நேரத்தில் திமுகவையும் அதிமுகவையும் ஒப்பிடுங்கள் என்று ஒருவர் கேட்டார் திமுக வடர்பிறை அதிமுக தேய்பிறை என்று சொன்னேன் ஆனால் அதிலும் எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது அதிமுக தேய்பிறையாக ஆகிவிடக்கூடாது திமுக கழக தொண்டர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல அதிமுகவையும் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் அதிமுகவையும் காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திலே தான் இந்த நாடு இருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் குறைந்தது அண்ணாவின் பெயரையாவது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் குறைந்தது அவர்கள் கூடியிலும் கருப்பு சிவப்பாவது இருக்கும் ஒரு நாளும் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே கருப்புக்கும் சிவப்புக்கும் எதிரானது காவி என்பதை நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள் காவிதான் இந்த நாட்டை அழிக்க வேண்டும் என்று முன்வருகிறது இதை நான் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் பேசுகிறேன் இதில் இருக்கிற ஆபத்தை உணர்ந்தே பேசுகிறேன் இதில் இருக்கிற ஆபத்தை உணர்ந்தே பேசுகிறேன் காரணம் காவி கொடியோடு வருகிறவர்கள் வெறும் அரசியல் நடத்துகிறவர்கள் அல்ல வன்முறையில் பிறந்து வன்முறையில் வளர்ந்து வன்முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஆனாலும் எங்களின் நெஞ்சு உரம் உண்டு வன்முறையை கண்டு நாங்கள் ஒரு நாடும் அஞ்சியதில்லை எத்தனை போராட்டங்களை இந்த இயக்கம் கண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் எங்கள் வரலாற்றை புரட்டுங்கள் வரலாற்றின் அத்தனை பக்கங்களிலும் இரத்த கரை படிந்திருக்கும் திமுக கழகம் தொடங்கிய மறு ஆண்டே துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இறந்து போன தொண்டர்களை கொண்ட இயக்கம் இந்த இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினாறிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆகஸ்டிலே அண்ணாவினுடைய ஆரிய மாயைக்காகவும் பெரியாரின் பொன்மொழிக்காகவும் இரண்டு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களை விடுதலை செய்ய சொல்லி ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை குன்றத்தூரிலே நடத்துகிற போது அந்த கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது 
அண்ணன் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் அந்த துண்டறிக்கையோடு நாடோடு வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார்கள் நான் திமுக கழக தோழர்களுக்கெல்லாம் வைக்கிற வேண்டுகோள் என்ன என்றால் மற்ற கட்சிகளை போல அல்ல இந்த கட்சி எழுதி எழுதியும் படித்து படித்தும் பேசி பேசியும் வளர்ந்த இயக்கம் படியுங்கள் தோழர்களே படியுங்கள் திராவிட இயக்க வரலாற்றை அண்ணன் முரசொலி மாறனவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரலாற்றை நீதி கட்சி வரலாற்றை திருநாவுக்கரசு அவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரலாற்றை நம்பி ஆரூரனவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரலாற்றை நாம் படிக்கவில்லை என்றால் வேறு யார் படிப்பார்கள் படியுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் பார்க்கும்போது படியுங்கள் அவர்களும் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் படியுங்கள் அந்த வரலாற்றில் இருந்து ஒரு துடியை நான் எடுத்து சொல்லுகிறேன் குன்றத்தூரிலே அந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது அண்ணாவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கையோடு அந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது அன்றைக்கு பெரியாரும் அண்ணாவும் திருச்சி ஒரே சிறையிலே எதிர் எதிர் அறையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் பிரிந்து போய்விட்டார்கள் ஆனாலும் பாசம் பிரிந்து போகவில்லை பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் சேர்த்து நாம் ஒன்றாகத்தான் விழா நடத்துகிறோம் நண்பர்களே பெரியாருக்கு யாரோ கொண்டு வந்து ரொட்டிகளை கொடுக்கிற போது பெரியார் அங்கே இருக்கிற காவலரை அழைத்து சொல்கிறார் எதிரே அண்ணாத்துறைன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவருக்கு ரொட்டி பிடிக்கும் அவரிடம் கொண்டு போய் கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதே போல நண்பர்களே அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காரைக்குடியிலே இருந்து தேர்தல் பரப்புரை முடித்து புதுக்கோட்டைக்கு போகிறார் ஐயா பெரியார் புதுக்கோட்டையிலே இருந்து காரைக்குடிக்கு வருகிறார் இடையிலே திருமயத்திலே ரயில்வே கேட் என்பார்களே அந்த ரயில் வருவதற்காக தடை போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த கேட்டுக்கு இந்த பக்கம் அண்ணாவின் கார் நிற்கிறது அந்த பக்கம் ஐயா பெரியாரின் கார் நிற்கிறது பார்த்தவுடனே அண்ணாவுக்கு புரிகிறது அது ஐயா பெரியாரினுடைய ஊர்தி தான் என்று பின்னால் இருக்கிற நண்பரிடத்திலே சொல்லுகிறார் கொஞ்சம் பழங்கள் இருக்கின்றன கொண்டு போய் ஐயாவிடத்திலே கொடுத்து விட்டு வாருங்கள் அவர் கேட்கிறார் ஏன் நான் கொடுக்க வேண்டும் அண்ணா நீங்களே கொண்டு போய் கொடுத்தால் மகிழ்வார் இல்லையா என்கிறார் அண்ணா சொல்லுகிறார் கொடுத்தால் மகிழ்வார் ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது நான் பழங்களை கொண்டு போய் கொடுப்பதற்காக பெரியாரை பார்க்க போனால் மறுபடியும் இந்த காருக்கு திரும்ப வருவேன் என்று சொல்ல முடியாது பெரியாரை பார்த்துவிட்டால் அவரோடு நான் ஐக்கியமாகி விடுவேன் என்று சொன்ன அன்பும் பாசமும் தான் நண்பர்களே இந்த கட்சியை எது கட்டி வைத்திருக்கிறது மற்ற க மற்ற கட்சிகளைப் போல வெறும் உறுப்பினர்கள் அல்ல நீங்கள் உடன்பிறப்பு என்று அழைத்தவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் தம்பிக்கு என்று கடிதம் எழுதியவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் உடன்பிறப்பு என்கிற சொல் எத்தனை ஆழமானது என்று எண்ணி பாருங்கள் இது வருணாசிரமத்துக்கு சனாதனத்துக்கு எதிரான சொல் அந்த உடன்பிறப்பு என்பது அவன் சிலர் மேலே பிறந்தான் சிலர் கீழே பிறந்தான் சிலர் காலிலே பிறந்தான் என்று பிறப்பிலே வேறுபாடு காட்டிய ஆரிய சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்து தான் எவனும் மேலும் பிறக்கவில்லை கீழும் பிறக்கவில்லை எல்லோரும் என் உடன்பிறப்புகள் என்று சொன்னவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எனவே ஒவ்வொரு சொல்லிலும் நம்முடைய அரசியல் சித்தாந்தம் இருக்கிறது அத்தனை பற்றும் பாசமும் இருக்கிறது எனவே அப்படி அவர்கள் இரண்டு பேரும் சிறையில் இருந்தபோது அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு கூட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு அந்த தடையை மீறி கூட்டம் நடக்கும் என்று அறிவித்த பின்னால் என் வி நடராஜன் அவர்களும் மற்றும் சிலரும் அந்த கூட்டத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிற போது வடபழனியை தாண்டுகிற போதே கைது செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் ஆனால் அதையும் மீறி திமுக கழக தொண்டன் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த அண்ணாமலை போன்றவர்கள் மிரட்டுகிறார்களே போலீஸ்காரன் அடித்தால் நான் திருப்பி அடிப்பேன் என்று அடித்து பார் பிறகு தெரியும் நீ திருப்பி அடித்து பார் பிறகு தெரியும் அது வரையில் திமுகவினுடைய தொண்டனை எங்கள் தலைவர் அடக்கி வைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் மேலும் சீண்டாதீர்கள் அடித்தால் திருப்பி அடிப்பேன் என்கிறார் நாங்கள் யாரையும் எப்போதும் அடித்ததில்லை அடி வாங்கி கொண்டே இருந்ததும் இல்லை என்பதையும் குறித்து கொள்ளுங்கள் அடித்ததில்லை அடி வாங்கி கொண்டே இருந்ததும் இல்லை எனவே அன்றைக்கு அதையும் மீறி கூட்டம் கூடிய போது துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்று ஆறு பேர் அந்த குண்டத்தூரிலே உயிரை விட்டார்களே களத்தின் முதல் பலி அவர்கள் தான் திமுக கழகம் தொடங்கி ஓர் ஆண்டுக்குள் ஒரு கூட்டம் நடத்துவதற்காக தங்கள் உயிரை விட்ட அந்த ஆறு பேரையும் இந்த முப்பெரும் விழாவில் நினைத்து அவர்களுக்கும் வீர வணக்கம் செலுத்தி எங்களின் முதல் பலி நீங்கள் அதற்கு பிறகு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே தங்களை எரித்து கொண்டு செத்தவர்கள் துப்பாக்கிக்கு மார்பு காட்டி மடிந்து போனவர்கள் வெறி பெரிய வரலாறே நம்மிடத்திலே உண்டு முதன் முதலாக கழகத்திற்காக இறந்து போன அந்த ஆறு பேரிலிருந்து எங்கள் வரலாறு தொடங்குகிறது பல பேர் என்னிடத்திலே கேட்பார்கள் ஏன் எப்போதும் நீங்கள் வரலாறு பேசுகிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு வரலாறு இருக்கிறது அதனால் பேசுகிறேன் இல்லாதவர்களுக்காக நான் வருத்தப்பட முடியுமே தவிர அவர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு வரலாறு உண்டு வீர வரலாறு உண்டு மக்களுக்கு உழைத்த வரலாறு உண்டு நேர்மையான நெஞ்சுரம் மிக்க வரலாறு உண்டு அந்த வரலாற்றை நினைவுபடுத்துவதற்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வதற்கும் தான் இந்த முப்பெரும் விழாக்கள் 
நீங்கள் வெறும் பார்வையாளர்களாக வந்திருக்கலாம் உணர்வாளர்களாக திரும்புங்கள் திமுகவில் இருப்பதில் ஒரு பெருமிதத்தோடு திரும்புங்கள் நம் கட்சி என்றும் வெல்லும் நமக்கு கிடைத்திருப்பதை போல தலைவர்கள் வேறு எந்த கட்சிக்கும் கிடைத்ததில்லை திமுகவுக்கு கிடைத்திருப்பதை போல வேறு எந்த கட்சிக்கும் இப்படி தொண்டர்களும் கிடைத்ததில்லை நண்பர்களே தலைமையும் தொண்டர்களும் வாழையடி வாழை என வந்திருக்கிற இந்த கட்சியினுடைய முப்பெரும் விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசுகிற வாய்ப்பினை எனக்கு தந்த நம்முடைய அருமை செயலாளர் அவர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்